。麦わらの一味女二人、男八人、獣一匹矢印これ性欲処理どうしてんのに対する読者の反応集。やっぱ街で襲ってんのかなロビンの花々でいくらでも相手できるで。ロビンの手が入るやつあるやろ何のために鹿がいると思ってんだ。えんやぞ。性欲あるのサンジとブルックだけですし。やっぱりルフィって体をコンドーム代わりに使われてるんか作者が書いてないだけで役立つ視点だっけマンコフルール。サンジって女の裸見ただけで鼻血でしてたら一生セックスできないよな。誰よりも性欲が強いのにその性欲のせいで一生童貞とかかわいそう。トナカイに行列。ジョッピーが性奴隷。うるせえけどピュ。でもロビンってフランキーの仇だよねいつの間に和解したんだあいつらまだ16とかやろ性欲ないで。ゾロ3でも3ゾロでもいけるわ。風呂入ってないから波もめっちゃ臭いらしいで。そもそも漫画キャラなんて現実には存在してないからな。金儲けのために生み出された商売道具やで。ルフィはウソップの食粉で抜いてるから大丈夫や。アラバスタでビビと波の風呂覗いてたろ。男しかいない海賊団もあるから多少はね。人波に性欲あるっぽいのに物理的に発散不可能なブルックも悲惨や。何のためにフランキーがサイボーグだと思ってんだよ。ルフィのチンポ気持ち良すぎだろ。意外と海の上にいる時間が少ないって結論でたろ。ゾロと獣はメス枠。一味だけの時間はほぼない。フランキーが天画とかすぐ作ってくれそう。獣感やぞ。たまる前にロビンが勝手に就寝中はなはなしてそう。波とロビンだけで足りそう。何のための獣だよ。ルフィに性欲ない矢印わかるゾロに性欲ない矢印なんかキモい。ゾロは筋トレで発散してるからな。あとは睡眠欲がんぶり。もったちょっとアドナイしたんや。ゴムドカラニーみたいなコピペスされたよな。あの世界の海賊団って姉妹くたびにその手の店に直行しとるんやろうな。ゾロは性欲な縁じゃなくてクイナでしか興奮できない得意体質なだけ。クイナが使ってた刀の持ち手部分を口に加えて手汗吸ったり、サイズ合ってないのにクイナのシャツを無理やり着て余った部分を腹巻きで隠したりしてる時点でバレバレ。律儀に店で金払ってるのは草。ルフィ食欲、ゾロ睡眠欲、三次性欲。海賊やし女なんか現地調達やろ普通。前半のゾロの見た目ホモっぽいよな。波とロビンに性欲ないのもおかしいよ。ゾロ結構やばい性癖よな。波とロビンは毎日風呂入ってる。3時は2日に1回、ゾロルフィは1週間に1回。くっさいやん。風俗行く可能性がありそうなのって3時とブルックだけだよな。骨に性器ついてると思ってんのか全員から性欲のハケ口にされチンポも穴も酷使されるちょっぱー。おだっちすごすぎやろ。ブルックにも口はあるんだよなー。意味だい。ブルック風俗行って何すんのチンコも何もないけどパンツ見せてもらうだけ作中で唯一ルフィが美女と認めたアルビダ痩せ型とかいう魔女。LGBT と人種に配慮するな。そら獣よ。ドフラミンゴがいればなー。ブルックは唇ないけどな。ゾロの制裁はペローなね。和の国の後継ぎだぞ。獣感やっけ飯作るやつが2日に1回の風呂はまずいでしょ。4コマ企画でブルックとフランキーが波にチンコ見せてたけど恥ずかしがる役でもなく、なんか慣れてる感じやったな。そもそも若すぎ強すぎなんだよな。海軍も海賊ももっとビクビクじゃないとおかしい。ロビンって能力で生やした部分にも感覚あるらしいやん。マンコフルールしたら偉いことになりそう。マンコフルールはガチやろ。花々はどの期間でも複製できるし、通覚もなさそうだから余裕。女と三時は毎日入っとる。ルフィドロブルックが週一でフランキーウソップが3日に1回。ジョッパーも3日に1回だけどこいつは体を拭いただけでも風呂に入ったことにするから実際はもっと少ない可能性がある。ジョッパーは女性陣から風呂に誘われる。波もロビンも性奴隷にされた過去あるようなもんやから抵抗ないんやろ。感覚ないだろあったら花々使って着地したり相手の技ガードしたりしてる時どんなんなってんねん。ドレスローザに至っては花々で崖に何無にも渡るネット作って登らせてるやん。あれに感覚あったら矛盾だが。よく花々でガードして血出てるやん。
。海にいる凧で処理。魚人のチンポ気持ちよすぎだろ。毛だものチョッピーまだここまで貼られてないのくさ。つかさく中時間で言うなら同行してる期間自体知れてるよな。波はアーロン一味に制度例にされてたからな。男が奴人もいるんだから二人と一匹の性欲満たすことくらいなんとかなるやろ。スモーカーには動機かなんかの変な女おるから。悪い海賊を襲ってるらしい。波は金出せば処理してくれるぞ足りない時はマンコフルールや。言うほど魚人に性欲あるか魚の交尾なんて卵に精子かけるだけやろ。キャロットもいいぞ。ひなさんは一二のジャンゴと催眠エッチしてるけど。相手を感度三千倍にしようとして自分も感動三千倍になっちゃいそう。チョッピーは毎晩マンコフルールしてるぞ。蜂は優しくしてくれたから好きって言ってたよな。この鼻でかき回されてたと思うとグズグズになってるやろな。チョッパーってメスしかじゃなくて人間に発情するんか人間には全くやけどミンク族には発情しとった。チンコ丸出しで大泣きしてるジャンゴ想像してくさ。何とロビンの過去はハードすぎる。あの体を好きにできるなら敵なんてどうでもええやろ。波とロビンの過去が分かりやすいのつれは、ルフィ矢印ゴム、フランキー矢印ロボ、ブルック矢印骨、ジンベイ矢印魚、チョッパー矢印獣、大体性欲ないからなんとかなるやろ。魚人は人間レイプしなさそう。ルフィ挿入してから空気入れたらすごそうだな、形も結構自由や、女の部下には SEX で言うこと聞かせてる、ロビンなんかガバガバやな。童貞じゃなさそうなやつって嘘っぷくらいルフィは嘘っぷにうんこ食わして満足してるしゾロはクイナの異物でしこってるやろ。嘘っぷはカヤでゾロはクイナでおなってんだろ。仕方ないから男同士。フランキーは手下の双子と賛否してた。冷静に考えてずっと船の上ならセックスしかやることなくてやりまくってそうや。ゾロさんが産むんだよ。男たちは定期的に風呂で大風呂大会とかいう謎の大会を開いてるんだよな。ナミロビンのとの入浴すら嫌がるチョッパーでもこの大会は大好きらしい。何をやる大会なんやろな。CP9 が襲撃してきた時に嫁入り前のうちの妹分を傷者にしやがってって言ってたから手出してないやろ多分。リアルだったらナミロビンは一味全員とやってるだろうな実際のギャングもそんな感じやし。いかがでしたでしょうか今回の動画は以上になります。このチャンネルでは今流行りの漫画についての反応集を紹介しています。この動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。意見や感想、ダメ出しはコメント欄で待ってます。それではご視聴、ありがとうございました。